ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ കെപ്പിയൊക്കെ ഒഴുകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ഫുഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയ ഒരു ഫുഡ് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് തീറ്റി അന്വേഷിച്ച് പുറത്ത് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നും വരുന്നില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ഫുഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു മുട്ട പുഴുങ്ങി എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മുട്ട നമുക്ക് പുഴുങ്ങി നല്ല വൃത്തിക്ക് എടുക്കാം നല്ല നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങി എടുക്കുക നല്ല പുഴുങ്ങി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത മുട്ട നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് അതിനകത്ത് മഞ്ഞയും വെള്ളം വേർതിരിക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വെള്ളം വേണം നമുക്ക് കഴിക്കാം നമുക്ക് മഞ്ഞയാണ് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് കൂടുതലും പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയ ഒരു സാധനമാണ് ഈ മഞ്ഞ ഈ മഞ്ഞയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫുഡിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞ എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നെറ്റിൻ്റെ ഒരു അരിപ്പയാണ് അതായത് മറ്റേ കമ്പി നെറ്റിൻ്റെയാണ് ആ ചെറിയ കണ്ണിയുള്ള കമ്പി നെറ്റിൻ്റെ അരിപ്പയാണ് അതിനകത്തേക്ക് മുട്ട ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്പി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ചെറിയ തരികളായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരികളാക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗപ്പികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഈ തരികൾ വളരെ ചെറുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഫുഡ് എടുക്കാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ചെറിയ ഗപ്പിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അത് പറ്റത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി നമ്മുടെ ജൂനൽ സൈസ് മുതലേ മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഗപ്പീസിനും നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് കൊടുക്കുക ഈ ബേബീസിന് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും അല്ല ഇത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അലിയിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നല്ലത് അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളമൊന്നും അധികം കലങ്ങി പോകത്തില്ല അങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ജൂനാലിസിന് മുകളിലൊക്കെ ഉള്ളതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഴപ്പമില്ല അത് മുകളിൽ വന്ന് ഫീഡെടുത്തോളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഒന്ന് മൊത്തം ഇതേപോലെ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ മൊത്തം അരിച്ച് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിറച്ച് ഈർപ്പം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഈർപ്പമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈർപ്പം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് പൂപ്പലടിച്ച് വേസ്റ്റായി പോകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഈർപ്പ് രഹിതമാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലമൊക്കെയാണ് ഇനി വെയിലൊന്നും അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓവൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓവനിൽ വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർ അടു നമ്മുടെ സാധാ ഗ്യാസിൽ വല്ലതും വെച്ചിട്ട് മേളിൽ ഒരു പാനോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പർ മുടക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇട്ടൊന്ന് ഈ ഈർപ്പം ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഓവനിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്
ഇപ്പോൾ സാധനമൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വന്നേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലിപ്പോൾ തരികൾ കൂടെ ചേർന്നിരുന്നിട്ട് ഒരു വലിയ തരിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം കൈ വെച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്പി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് പൊടിച്ചു വന്നു ഡ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൊടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചു മാറ്റി ഒന്ന് ഒരു എയർ ടൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫിഷിന് ഫീഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ആ വലിയ തരിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മീൻ പെട്ടെന്ന് ഫീഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കൂടിക്കളന്ന് ഇപ്പോൾ മീൻ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് മുട്ടയല്ല വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ചെയ്ത് അപ്പോൾ ചാൻസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം നേരത്തെ ഒരു കുപ്പി വെള്ള വൃത്തിക്ക് കഴുകി ഉണക്കി നല്ല അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെറിയ അളപ്പിന് ചെറിയൊരു ഹോളെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്ന് വലിയ തരികളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഹോളിലൂടെ ആ വലിയ തരികളൊന്നും തന്നെ വരത്തില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആക്കി എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആ ഫിഷിന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ അടിപൊളിയിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ മീനൊക്കെ ഫുഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് മീനൊക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ് ഫുഡ് എടുക്കാനായിട്ട് ഈ തീരെ ചെറുതായതും പിന്നെ തീരെ നൈസ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മീൻ വന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ടാങ്കിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കാര്യം ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് മൊത്തം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മീൻ്റെ കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതെടുത്ത് ഞാൻ മാറ്റി ഇട്ടേക്കുക നമുക്ക് ഇതിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറച്ച് ഫുഡ് ഇട്ട് നോക്കാം അതെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫുഡ് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ കാ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ കാശ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഫുഡ് ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മീൻ കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കാശ് എൻ്റെ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകളുണ്ടോ അത് കമൻറ്റുകളായിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്